Allí están las implicaciones políticas de todo este inmenso debate que se ha abierto alrededor de este informe de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación Global. Ustedes ya conocen de sobra, el informe ubicó a Colombia entre los 20 países del mundo con mayor riesgo de tener unas circunstancias críticas de hambre durante el año 2022. Y lo más eh, eh, sobresaliente de ese diagnóstico es que ubicó a Colombia en un mapa en el que solamente están los países con más altos niveles de pobreza y literalmente atravesando hambrunas en la coyuntura actual. Inmediatamente reaccionó el gobierno, ustedes conocen las reacciones, diciendo que el informe estaba equivocado, que el informe estaba sesgado y la misma FAO, su representante en Colombia, tuvo que salir a dar disculpas, a decir que se iban a hacer los ajustes del caso y que en adelante se iban a socializar mejor estos informes antes de darlos a conocer a la opinión pública, socializar con el gobierno, por supuesto. Hay tres elementos que están metidos en este diagnóstico de la FAO. El primero de ellos, evidentemente, una circunstancia objetiva, que es el deterioro de las condiciones sociales de la población colombiana a partir de la pandemia. Recuerden ustedes que más o menos dos millones de personas cayeron en circunstancias de pobreza a raíz de la pandemia y algún porcentaje pequeño de ese eh, grupo de personas habrá recuperado nuevamente su estatus de salir de la pobreza en los últimos meses, pero el grueso sigue en esas condiciones. Y recuerden ustedes, aparte de eso, que hay un deterioro del mercado laboral que lleva a que la gente en este momento esté sufriendo o atravesando serias dificultades. Aparte de eso, acuérdense ustedes que el año pasado los precios de los alimentos subieron 17%, mientras la inflación general fue alrededor de 5,6%, 17% subieron los alimentos. Se unen esos tres elementos, el impacto de la pandemia en la pobreza, en el mercado laboral y los altos precios de los alimentos, y hay una situación objetiva que es compleja. Pero de allí a hacer lo que hizo el informe, que fue no poner países en el mapa que no habían reportado información y por lo tanto aparecían como que ni sí ni no, más bien como si no tuvieran problemas. Fuera de eso, el involucrar a los ciudadanos venezolanos, en el caso de Colombia, 1.800.000 como parte de un problema metodológico para medir esa situación de pobreza, cuando en realidad ellos vienen de Venezuela huyendo de la pobreza y huyendo del hambre, pues evidentemente son dos problemas metodológicos que tendrá que abordar la FAO. Un último punto sobre el comentario del presidente Iván Duque a el comentario del precandidato Gustavo Petro sobre aumentar aranceles a los alimentos para proteger la industria nacional de alimentos y para proteger el agro nacional. Es evidente que ahí hay una discusión de proteccionismo que puede dar lugar a distintos puntos de vista, pero que en este contexto es evidentemente absurdo. Si se está enfrentando una situación de escasez de alimentos, de altos precios de los alimentos, donde el bolsillo de la gente no alcanza para comprar esos alimentos, ¿qué sentido tiene subir los aranceles de los productos agrícolas, subir los aranceles de los alimentos para que se encarezcan más? Pues habrá que preguntarle a quienes hicieron la propuesta.